kabisa ni tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2013 siku hii ya leo basi siku alhamis nakutana tena papa hapa kwenye taarifa za kitin leo hujambo na karibu mwana kwetu ananiita Ahmed Darwish na vile vile mpenzi mtazamaji natumewa mashinda vyema shukrani sana kwa jiunga nasi kwenye taarifa za kitin leo mimi ni Isha Sizo bila shaka ni siku ya tatu ya mgomo wa elimu kote nchini ambapo shughuli za elimu zinaendelea kulemazwa Ahmed na vile vile pia ni siku ambayo imekuwa na pirka pirka tele bungeni hal kadhalika kumekuwa na panda shuka za hapa na pale katika kaunti mbalimbali mbali. ambapo kaunti kadhaa za humu mwetu nchini au kaunti ya 47 za humu mwetu nchini wametoa makadirio yao ya bajeti ka makadirio ambayo hayajapokelewa vyema na baadhi wa Kenya wengi wakisema kwamba viongozi wa kaunti hizo wamefutumia ubadhirifu wa fedha kwa njia isiyo sawa mm-hmm. na bila shaka ni mada ambayo tunazungumzia kwa muda usio kwa mrefu lakini moja kwa moja tunaelekea hadi mjini Mombasa ambapo mwenzetu John Juma amekita kambi hapo John Juma kutoka kaunti ya Mombasa hii leo umetoa ndali ya nini Ishaka Chizoga pamoja na Ahmed Darwish tu salamu asali Mombasa mjini Mombasa tutakuletea makadirio ya bajeti mwaka huu kwa serikali ya kaunti bajeti ambayo ambayo ni shilingi bilioni ishirini na moja nukta nane na swali ni je sekta zipi ambazo zimenufaika na ni zipi ambazo hazijanufaika vile wakazi wa huku watanufaika kwa njia gani Gavana Ali Hassan Joho ambaye alikuwa ziarani na Rais wiki jana anasema kwamba kaunti hii ipo katika njia kuwa mji wa lulu taarifa hiyo nitakuletea baadaye Chizuga na basi vile vile moja kwa moja kwa muda usio kwa mrefu tutaweza kujiunga naye Franco Teno aliye katika studio zetu katikati ya jiji la Nairobi Na Franco kama wanatupata basi tueleze nawe pia umetuandalia nini ya kutoka sehemu za katikati mwa jela Nairobi. Franco Tieno. Okay, Darwesh, Darwesh sikupati lakini naweza kama nilizuza tu kwamba mambo yapi yanaendelea kuhusu eh mgomo wa walimu lakini ukweli kwamba kulikuwa na sarakasi sana ndani ya bunge hii leo jioni hii ambapo muda mfupi kabla sijaja studioni kwa kweli wa bunge wa milengo yote miwili code na jubilee walikuwa wanaonyeshana ubabe ndani ya bunge kuhusu namna ambayo wangependa bajeti ambayo iliwasilishwa bungeni ili majuzi na eh, eh, wazira na usika na hazina taifa kwamba swala la walimu ni swala nyeti sana na hivyo basi eh, mbunge Jacob Mudi mbunge wa game alikuwa amewasilisha hoja bungeni ambapo alikuwa anataka eh, kusheria ile, 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 ile kile kifungu cha sheria kifanywe marekebisho eh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hiyo bajeti ina inaondoa yale matumizi ya pesa ambazo zinapelekwa katika kununua tarakilishi ama vipakatalishi kwa wanafunzi wa darasa la kwanza kwa ajili ya kushughulikia walimu wanake walimu kwa sasa hivi wako mgomoni na hivi tikizungumza ni kwamba lipo swala ambalo liko mahakamani katika mahakama ambapo e, tume ya huduma kwa walimu TSC jana ilifikisha e, kesi yao mahakamani katika mahakama hiyo kuamrisha walimu warudi madarasani hivyo basi hapo kesho darwe tutakuwa tunasubiri kuona kwamba ikiwa vyama vya kupet na nat vitafika vita, vitapewa e, uamuzi gani kotini na mambo kama hayo kwa hiki kwa hivyo ni swala ambalo bado linayumbisha yumbisha mambo mengi hapa nchini na tunajaribu kulifuatilia kwa kina sana kwa hivyo mimi labda tu ni niseme tu kwamba ni ni pigo kubwa kwa sababu hivi nikizungumza ni kwamba shule nyingi zimeanza kufunga hii leo na leo hii wanafunzi wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali wakienda eh, majumbani mwao kwa sababu mgomo wa walimu umelemaza shughuli zote za masomo katika shule za umma. Darwish endelea na eh, sehemu iliyosalia katika taarifa zetu. Na asante sana mzee Franco. Asante vile vile kutoka kaunti ya Nyeri mwanahabari wetu Carol Nderi kwa muda usio kwa mrefu tutakuwa nani na taarifa maalum kutoka Ujerumani katika sehemu yetu ya afya yako. Na moja kwa moja basi tunaelekea hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo gavana wa kaunti hiyo Hassan Ali Joho amesema kwamba serikali yake imetenga takriban shilingi bilioni moja kuzalisha kawi kutoka kwa mrundiko wa takataka mjini humo. Na moja wapo ya usalama upo begani mwa serikali kuu ya taifa Hassan Joho na Wahisani wametoa magari moja yenye mitambo ya kisasa kutumiwa na polisi kuimarisha usalama katika kaunti hiyo. Kwa mengi zaidi basi Jonjuma ametuandalia taarifa ifuatayo. Makadirio ya bajeti ya kaunti ya Mombasa ni shilingi bilioni moja. Asilimia na moja ya bajeti hiyo ambayo ni shilingi bilioni moja zikielekezwa kwa miradi ya maendeleo. Asilimia nane ni matumizi ya mishahara na marupurupu ya waajiriwa. 
asilimia 28 kulipa malimbikizi ya madeni ambayo serikali ya kaunti imerithi kutoka kwa iliyokuwa manispa ya Mombasa. We have set up 850 million on uh, on uh, on uh, west to energy program. Bilioni mbili nukta mbili kwa muundo msingi. Bilioni moja nukta saba kwa mipango na ujenzi wa makazi katika kaunti. Bilioni moja nukta moja kwa maendeleo ya utalii. Nusu bilioni kwa elimu ya chekechea na vio anuai vya vijijini. Milioni mia saba arubana nne kwa kilimo. Milioni mia nne na kuminatatu kwa vijana. Milioni tisini kupiga vita mihadarati miongoni mwa mengine. Bajeti zetu ni za mahitaji bos. Mimi, I had wanted to have a 50 billion budget. I really had wanted because there's no reason as to why we don't have an utali sort of facility within Mombasa County. First sea uh, level sports center for tourism purposes because I've already signed with uh, the Rugby Federation of Africa to hold an African event, sea level. Joho anashikilia kuwa Mombasa ipo katika safari ya kuwa mji wa Lulu itakayongaa kutokana na mikakati inayowekwa. The Freeport facility that shall create jobs for over 100,000 Kenyans here in Mombasa. Tayari tumenegotiate na kampuni 100 companies from Korea, 100 companies from China are ready to come and set up industries within Mombasa County. Wakazi wanapokerwa na takataka ambazo agalabu hutapakaa hadi katikati ya jiji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetenga shilingi milioni nane hamsini kuzalisha kawi kutokana na takataka hizo. Takataka kwa kawi mbae tukiweka hiyo na tukianzisha itaweza either we supply power that we generate from our west kupeleka kwa grid ya inchi yetu tuuze tupate pesa ambaye itaongezea katika revenue stream yetu Usalama wa Mombasa unapotishiwa shughuli za utalii na hata bandari ambazo ni misingi mikuu kwa uchumi hutikisika kwa hivyo gavana kwa ushirikiano na wahisani toka Japan wamesaidia serikali kuu kwa kuwapa magari 21 yenye mitambo ya kisasa I'm serious about smart policing gari ambayo inakaa hapa ina function Uh, uh, with gadgets ambayo inaona 400 meters to 500 meters so ikipaki hapa there's camera fitted that does uh, 360 that you know sitting unaangalia kwa camera hapo what is 500 meters away and you'll be able to zoom yote kenda kumi ni swali je gavana haya yatakuwa semi za kilimiladha tu au una uhakika utatimiza tunahakika kwamba baadaye pesa zitaingia kwa fujo maana tuna invest mahali ambaye utakuwa na mazao majibu ni muda utakaobaini John Juma KTN Mombasa Msamaji kwa muda wa kwa mrefu tutaweza kuzungumza naye Gavana Isaac Ruto ambaye yuko katika afisi zetu za IND mapaji Nairobi kwa sasa tunasubiri tu mawasiliano hawa yaweze kukamilika ili tuweze kuwa naye hapa moja kwa moja kwa hivyo usibanduke. Kwa taarifa nyingine, Mkurugenzi wa Mashtaka nchini Kalia Kotobiko ameitisha kanda la taarifa maalum kafara ya rangi iliyoangaziwa na runinga ya KTN kuhusu languzo mauaji ya watu walio na ulemavu wa ngozi yenzeruzeru ili kuanzisha uchunguzi kuhusiana na madai hayo shirika la ndege la Kenya pia limejitokeza kukana madai kuwa mtoto mmoja mwenye umri wa miaka mitatu ambaye nzeruzeru alisafirishwa kwa kutumia ndege ya shirika hilo Shirika la ndege la Kenya limetumarifa kwa chumba chetu cha habari kukana kwa mara ya kwanza taarifa kuwa mtoto aliyena ulemavu wa ngozi yani 00 wa umri wa miaka mitatu alisafirishwa kwa ndege ya shirika hilo Aprili mwaka jana bila stika baadhi yakendamana na wanaume wawili aliyeshtaki kisa hicho Pius Kamau aliyekuwa abiria alikuwa ameelezea shirika linaloshughulikia masuala albino under the same sun kuwa alishuhudia mtoto huyo akisafirishwa kutoka nchini Tanzania kupitia Kenya hadi Ogadugu nchini Burkina Faso licha kutokuwa na pasipoti na kusema kuwa alijaribu kuwasiliana na Kenya Airways bila kupata majibu kuhusu kisa hicho KQ katika barua hiyo imesema kuwa walifanya uchunguzi tangu mwaka jana na kubaini kuwa Pius Kamau huenda hakuwa mkweli kwani wanasema alidai aliabiri ndege 
ya mchana ilali kulingana na sitaka baadhi za KQ ndege aliyoabiri ni asubuhi. Wanadai kuwa ni kweli ndege ya mchana ilikuwa na mtoto aliyendamana na watu wawili lakini mtoto huyo hakuwa zero zero na kuwa kukuripotiwa abiria yote alikuwa amefika bila pasipoti kwani ni ada kwa kila abiria kukaguliwa vilivyo. KQ kitakmini kuwa na mahakamani kumshtaki abiria huyo na shirika la under the same sun lotoa taarifa hiyo kwa wanahabari wa KTN katika makala kafara rangi mrugizo wa mashtaka nchini kera kotobiko ametisha kanda za taarifa hiyo ili kuanza kufanya uchunguzi kubaini ukweli kusana na ulanguzi haramu wa watoto 00 kama ilivyonakiliwa katika makala ya kipekee ya kafara rangi aliyopeperushwa na KTN leo mwanzoni mwa mwezi huu Agnes Penda KTN leo Mshukiwa sita ubugiaji wa pombe haramu wamelazwa hospitalini wakiwa katika hali maututi baada ya kunywa pombe haramu ilikuwa imewekwa kama ithibati katika kituo cha polisi ilikokuwa kizuiliwa. Ndaiwa kuwa watu hao waliamua kubugia pombe hiyo ili kuondoa ushahidi uliokuepo dhidi yao huko Kiambu. Ni katika hospitali hii huku Kiambu ambapo watu hawa wamelazwa wakiwa hali mahututi kisa na sababu ni kunywa kinyaji kilicho haramu na chenye sumu. Na hapo wamesalia kushikilia maisha yao kwa nyuzi na kuomba angalau Mungu awape muda kidogo wa maisha duniani. Naomba kuishi. Lakini kama mwiba kujidunga mwenyewe kwani kinyaji hicho walichokunywa kilikuwa ithibati ya kesi yao. Basi wakaamua kujinusuru wasikabiliwe na kesi kwa kuinywa pombe hii ili kusiwe na ushahidi. They were remanded in the Kiambu prisons and they happened to get access to the brew which they took. The four of them came in semi-conscious state but uh, we checked their vitals their blood sugars were quite normal. Watu wa sita alichakuwa na hali hii wanatarajiwa kufikishwa mahakamani ikabiliwa na kosa la kunywa pombe haramu na nyakati zilizopigwa marufuku kubugia kinywaji katika kaunti hii ya Kiambu. Tutafuatilia tuone yale mashtaka walikuwa wameshikiwa wamefikishwa kotini na pia bila walipata waliweza kupata hiyo exhibit kutoka kotini. na mnaitwa mwiba kujidunga mwenyewe hauna pole. Awali mtazamaji nilikuwa nimekuahidi kwamba atakuwa naye gavana Isaac Ruto kujadili masuala ya bajeti ya kaunti kote nchini ambayo katika siku za hivi karibuni yamekuwa yakizua mjadala kuhusiana vipi magavana na kamati zao wameweza kugawa fedha hizo. Naam, gavana Ruto hujambo. Sijambo. Sijambo. Na moja kwa moja wewe ni mwenyekiti wa kamati ya magavana huko nchini. Je, bajeti kwanza ambazo mmeweza kutengewa nyinyi zinatosha? Pesa ambazo tumepewa sasa ni ya kulipa wafanyakazi na kufa, kufanya kazi kidogo sio ile tulikuwa natarajia tukiweka mvumo ya ukatuzi. Naam, kuna swali la kwamba wakenya nalalamika wanasema swala ambalo liliwafanya wao kutaka kuwe na serikali za majimbo mogatuzi ni kwamba wameshaka kudhulumiwa na serikali kuu lakini katika taarifa za hivi majuzi tukiangalia mgao wa fedha katika kaunti kwa mfano ya Bungoma na kaunti kama ya Kisumu na Homa Bay vile mambo yalivyofanywa wakenya wengi wanajiuliza je nyinyi magavana mbona mnachukua fursa hii kwa kandamiza zaidi badala ya kuwasaidia je kuna ukweli wote katika madai hayo hiyo ni uongo mtubu ile maneno ya Bungoma ilikuwa ni propaganda iliwekwa kwa magazeti na wale adui ya ukatuzi mm -hmm. ile mambo mlikuwa mnasikia katika kisumu ya magari hiyo ni tools ya kutumia ka, uh, kutumia uh, kufanya kazi mm -hmm. kama vile serikali saa hii iko na magari hata kwa divisions magari ya ya dio magari ya agriculture ma, magari ya hata wizara ya maji iko magari ya, ya ya livestock na sasa inakuwaje eh, governor hawezi nunulia maafisa ambao wanafanya kazi vyombo vya kutumia ili kutoa huduma kwa wananchi mhm mm bora gavana pengine nikikupa milioni sabini na mbili hivi sasa kwa kaunti yako utaifanyia nini na nini milioni sabini na mbili Nam zaidi ya ile iko ama mm. ama nifanyie ni mpango hiyo. Katika mgao huu tuamue tukupe wewe gavana milioni sabini na mbili inaweza kufanya kazi gani katika kaunti yako? Kwa 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 kaunti milioni sabini na mbili itafanya kazi kidogo sana. Mm -hmm. Kwanza katika facilitation uh, kusunguka na kuhakikisha hata civic education hata vile kazi ya uh, kazi ya capacity building. Mm -hmm. 
Eh, haitaweza kusunguka kaunti yote kukuleta watu kufanya kazi mm. lakini ukiweka kwa maji peke yake inaweza toa kazi kiwango fulani mm. lakini itafanya tu marekebisho hapa na pale lakini kufanya sorry. maendeleo yes sababu nauliza swali hilo ni kwa sababu eh, kwa mfano katika bajeti ya kaunti ya Kisumu wameka milioni sabini na mbili ya kununua magari. Mbaji tunajua serikali za ugatuzi ni changamno. Kuna masuala muhimu ambayo yanastahili kufanyiwa kwanza kabla mambo ya kununua magari aina ya Prado. Kwa nini msimonee mkenya wa kawaida huruma na mkafanya miradi ambayo ni muhimu kwanza kabla kujinufaisha katika miradi ya magari kujenga nyumba za gavana na burudani? Hakuna mtu anaanza kujenga manyumba ya magavana lakini ikiwa wewe e, kwanza ile magari inanunuliwa sio maprado nimeuliza gavana ya Kisumu mm. anasema hiyo magari ni aina ya uh, aina ya Fortuna ambaye ni kitu kama 5 million for 12 of the executives kwa hivyo hiyo maneno ingine ilikuwa ni ya propaganda na lazima uelewe ya kwamba e, pesa mingi imepotezwa kwa nchi hii kulingana na e, kukosa E, watu ambao wanaweza kufanya supervision huko mashinani unaweza tuma pesa huko na ukute ile hewa ndiyo ilinunuliwa ndiyo eti kuna kazi imefanyika kule sisi tukiwa mashinani lazima tuwe na uwezo ya kusunguka lakini sio gavana kila mmoja ya mawaziri ambayo wamepewa kazi yao kusimamia idara yao lazima waweze kusunguka kila mahali no. ili ili mtu asianze kupora mali ya wananchi Mm -hmm. Katika sala la jezi ama sare ya speaker wa bunge la county wengine wamejitengea shilingi milioni moja Je, inastahili? Wewe ni kana kwamba ni kutumia pesa kupita kiwango? Eh, hakuna mtu tunakubalia pesa ambayo haijapangwa na eh, ile commission ya Sara Serem. Kama we unataka pesa lazima ni ile pesa ambayo imeitinishwa na idhinishwa na ile idara ambayo na Swali langu bwana gavana ni moja. Swali langu ni kwamba shilingi milioni moja kwa sare ya speaker wa county inastahili au ni kwamba milioni moja hiyo ni nyingi mno na mnamdhulumu mkenya ambaye anateseka kulipa fedha hizo kwa serikali ili nyinyi muweze kupata fedha hizo kwa matumizi hizi limradi badala kuzipatia matumizi bora mnazitumia ovyo ovyo Hakuna mtu anaweza tumia pesa kama hiyo. Unaweza kuta mtu ameweka amejaribu kuweka mambo kama haya kwa bajeti. Lakini gavana lazima mpaka mara ya mwisho yeye ndiye aweke kidole ndio iweze kuwa sheria. Kwa hivyo ma, ma account assemblies wengi wametoa bajeti ambaye hata sisi hatuwezi kukubali. Mwingi, we, ma, 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 ma assembly wengine wametoa wanataka milioni miaine Wengine wanasema wanataka bilioni moja Hiyo haiwezi kukubalika. Ile pesa ambayo inakubali lika ni baada ya mshahara ya county assembly tunaweka tu 30% juu ile mambo ya operations and maintenance lakini mambo ya kununua nguo kwa shilingi milioni moja hiyo haiwezekani kwa mtu mmoja naam je kuna sheria ambayo inadhibiti matumizi katika county iko sheria tunatumia sheria ya public finance pfm act na hiyo imetoa njia mwafaka ya, ya kutumia utumizi wa pesa na hiyo lazima ifanyiwe audit na auditor general corporation na lazima kila mtu akubali katika nchi yetu hakuna mtu ambaye anaweza kuwa independent kwa mambo ya pesa pesa inatoka kwa eh, mkono ya wananchi wananchi wana, 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 wanatoa jasho ndio wapate hiyo pesa kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuchezea pesa ya nchi na jana tulikuwa e, Kenya School of Government yeah. na sisi tukasikizana ya kwamba lazima tufuate ile madhili imewekwa mm -hmm. katika PFM Act na katiba ya Kenya Naam katika kaunti yako mmepatiwa pengine mgao wa pesa ngapi na masuala yapi muhimu ambao wewe kama gavana utaweza kuyatilia manani katika bajeti yako mimi natilia, natilia maanani mambo ya afya, mambo ya mabarabara, mambo ya maji, mambo ya elimu na mambo ya cooperatives. Uh, na tukisem, tukitisha, tu, I mean, tuki tukiorodesha mambo mane itakuwa ni hayo. Lakini kuna mambo ingine ambayo tumeendelea kuweka uh, maanani pia kama vile kuhakikisha tumetafuta njia ya ku, ku, kuimarisha mambo ya ukawi. Mhm. Mm yeah, katika bajeti pengine mwitu wako kwa magavana wengine ambao wamejitengea zaidi ya milioni ya msini katika mgao wa burudani. Mwitu wao kwao ni upi? Hiyo mambo ilikuwa ni propaganda. Hiyo milioni ya msini ambayo tumesikia hiyo ni haikukuweko na pia nimeongea na gavana mwenyewe na amesema hiyo mambo hakuna na hata ametishia kukwenda kutini kwa wale waliweka kwa gazeti. 
Naam. Naam gavana Isaac Ruto, shukrani sana kwa muda wako. Ningependa kuzungumza nawe zaidi lakini muda umenipa kisogo. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela ameimarika kiafya. Haya ni kwa mujibu wa Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ambaye amepinga madai yaliyopo kuwa kuna usiri katika ikulu wa Rais kuhusiana na afya ya Mandela. Amesema japo hali ya Mandela bado ni mbaya yupo imara. Rais wa Marekani Barack Obama ambaye anatarajiwa kutua nchini Afrika Kusini kesho jioni ametuma pole zake na kumtaja Mandela kuwa shujaa wake. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma alipokatiza ziara yake kuelekea nchini Mozambique. Na ikulu wa Rais kutangaza kuwa angetoa taarifa kuu. Wengi walidhania kuwa angetoa tangazo la kuvunja moyo. Hasa ikizingatua taarifa zilizosambazwa mchana kutwa kuhusu afya ya Rais wa zamani wa taifa hilo Nelson Mandela. Rais Zuma alipomtembelea Mandela usiku wa jana alitangaza kwamba hali yake ya afya haikuwa ya kuridhisha na kupitia taarifa yake hilio akafafanua kwamba hali hiyo ndio ilimsababisha kukatiza ziara yake kuelekea Mozambique ambako alitarajiwa kuhudhuria kongamano kuhusu uwekezaji na kwa mujibu wake hali ya afya ya Madiba imeimarika pakubwa kuanzia usiku wa jana We look forward to celebrating Madiba's 95th birthday on the 18th of July with vigor as it is a life spent in dedication to humanity. Rais Zuma aliyekuwa akizungumza baada ya kumtembelea Madiba katika hospitali ya Pretoria pia amesikitikia taarifa ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari kwamba Madiba amekata roho na kuwa serikali yake haielezi ukweli kuhusu afya ya Mandela. We are here to join the world at large to offer our prayers Akinukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari binti ya Mandela makaziwe Mandela amesema ni kinukuu tata yuko katika hali mbaya lakini nataka kufafanua kuwa Mungu pekee ndiye atakayeamua siku ambayo atamchukua kwa hivyo sisi tunaendelea kungoja mwisho wa nukuu Rais wa Marekani Barack Obama ambaye anatarajiwa kuzuru taifa la Afrika Kusini wikendi hii ameeleza CNN kwamba Mandela ni shujaa kwake na kwamba sisiri kuwa atakapoaga utawala wake na mchango wake utasalia katika kumbukumbu za kila mmoja Obama ambaye yuko nchini Senegal anatarajiwa kuzuru eneo alikozuiliwa Mandela la Robben Island na ikulu ya Rais Mandela ambaye yupo katika chumba cha wagonjwa mahututi anauguza maambukizi kwenye mapafu. Zubeda kwa mekiten leo. Kwa kineko hadhabu zizoshuhudiwa baada ya muuguzi mmoja hospitali kuu ya Kenyatta kudaiwa kumbaka mgonjwa alielezwa hospitalini humo huenda sasa zikaongezeka. Hii kutokana na msimamo wa muungano wa uguzi humo nchini ambao umesema utasimama kidete e, na afisa huyu ambaye alisimamishwa kazi na usimamizi wa hospitali hiyo na anakodelea macho mashtaka alimanzu na taarifa zaidi Chama cha kitaifa cha uuguzi nchini kimesema kitamtetea muuguzi mwenzao na ushukiwa kumnajisi mgonjwa aliyekuwa kipokea matibabu katika hospitali kuu ya Kinyata ni madai yaliyoripotiwa na mamake mgonjwa huyo mnamo tarehe moja ya mwezi huu wa Juni kwa muuguzi mkuu msimamizi katika hospitali ya Kinyata Later KNH facilitated the arrest of the officer under OB number 17 stroke 13 stroke 6 stroke 2013 of the KNH police post The matter is currently under police investigations Kilicho washangaza wa uguzi katika hospitali ya Kinyata ni madai ya ubakaji ya mwathiriwa ambaye anauguza majiraha ya kuchomwa asilimia hamsini na saba ya mwili wake. Not everybody who is being raped screams actually. Um, so in this case she did not scream but we do not doubt her. We are not saying because she did not scream it it never happened. No. But It, it, uh, she did not scream. Wakizungumza na wanahabari viongozi wa kuu wa muungano huo walipongeza hatua ya usimamizi wa Kinyata kumsimamisha kazi mshikiwa huyo. Aidha wamesema watasubiri na kuheshimu ripoti ya uchunguzi wa polisi na kusisitiza kufanywa kwa uchunguzi wa kiakili kwa wawili hao. Justice cannot be found on the corridors. And we cannot apply a mob justice. Our colleague is still innocent until proven guilty. And as a professional body we are going to stand by him. 
whatever assistance he may require from us, be it legal or otherwise, we'll give him the relevant assistance until the case is concluded. Kulingana na muungano wa uguzi, muuguzi anayoshukiwa kumbaka msichana huyo wa miaka 20 amekuwa kihudumu kwa kipindi cha miaka 15 katika hospitali kuu ya Kinyata na rekodi yake imekuwa ya kutambulika. Alimanzu KTN Leo Nairobi. Mpo wa mwanasiasa Betty Tate amehukumiwa kifo baada ya kupatikana na hatia kwa shtaka la wizo wa mabavu lililofanyika nyumbani kwa mwanasiasa huyo. William Tate alipewa hukumu hiyo na hakimu mkuu wa Nairobi, Kiarie Kiarie, ambaye alisema upande wa mashtaka ulitoa ushahidi wa kutosha dhidi ya William. William alishtakiwa kupanga njama ya wizi nyumbani mwa naibu waziri huyo wa zamani ambapo aliiba mkoba mdogo wa gharama shilingi 1000. Mfuko huo ulikuwa na kadi za benki za kutoa pesa maarufu kama ATM. Pia aliba simu mbili za nununu zenye thamani ya shilingi 1157. Tukio hili lilifanyika nyumbani mwa Tate katika mtaa wa Kifahari wa Karen Septemba mwaka 2011. Wahusika wengine wawili waliokuwa wameandamana na William Tate walipigwa risasi na polisi baada ya wafanyikazi wa nyumbani wa Tate kupiga taarifa kwa polisi. Nisha hukumu ya kifo kutolewa kwa washtakiwa kadhaa Kenya haijawahi kutekeleza hukumu hiyo kwa zaidi ya miongo miwili mwaka 2009 wafungwa 1400 waliokuwa wamehukumiwa adhabu ya kifo hukumu zao zilipunguzwa na kuwa vifungo vya maisha gerezani kufuatia agizo la rais mstafu Mwai Kibaki. Kongeneko Rais Uhuru Kenyatta leo alishuhudia kuapishwa kwa makatibu 26 wizara katika ikulu ya Nairobi. Kuapishwa kwao kunafuatia kuidhinishwa na bunge la taifa la Kenya. na milikuwa ni orodha ya makatibu wakuu waliowapisha mapema hii leo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba Kathy Kilonzo amepiga hatua nyingine katika jaribio la kumrithi marehemu babake kama seneta wa Makweni. Tume ya uchaguzi IEBC ilimwidhinisha Kathy baada ya hali ya taharuki kidogo kufuatia jina lake kukosekana kwa muda katika sajili wa piga kura. Kathy ambaye alikuwa ameandamana na vigogo wa kod wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga sasa atamenyana na Philip Kaloki wa muungano wa jubilii katika uchaguzi huo mdogo utakaofanyika Julai 22. Hali ya simtofahamu ilionekana wazi hapa Makweni baada ya mgombe ya kiti cha useneta wa Makweni Kathy Kilonzo kuchelewesha kupewa stakabadhi za kuwania kiti hicho. Hali hiyo ilisababishwa na kukosekana kwa jina lake Kathy katika orodha ya walio sajiliwa kupiga kura licha ya yeye kuwa na makaratasi ya kudhibitisha kuwa yeye ni mpiga kura. Lakini baada ya vuta ni kuvute mwanawe aliyekuwa seneta wa makweni marehemu Mutula Kilonzo Kathy Kilonzo alipewa cheti hicho No doubt in my mind whatsoever that I am a registered voter and I am qualified to contest for this seat She registered not in Makweni but in Nairobi So the data we had here was from Makweni initially so we had to get Nairobi data and uh, that is actually what delayed mm. and we have finally confirmed Badae, Kathy pamoja na vigogo wa kod wakiongozwa na Raila Odinga, Kalonzo Msioka na Moses Wetangula waliutubia mkutano mkubwa wa kampeni katika mji wa Wote, kaunti ya Makweni. Kama wangethubutu leo kusema Kathy hawezi kuwa candidate, wangeona kile kilichomufanya kanga kose manyoa kwa kichwa. Wangejua wa Kenya wako tiari kusimama mundu Humundu. Vikwazo alivyowekewa msichana Kedhi na hao wapinzani vilikuwa vikwazo vya ajabu. Jana saa nane mimi siku siku hata siku la lunch nilienda mahali nikatumua SMS ikasema IBC wamekataa kuidhinisha Kedhi. 
nikampigia kedhi simu nikamwambia kedhi sasa we are going to do two pronged approach wengine waende kotini na sisi tuelekee tupeleke makaratasi kesho sijaletwa sijalazimishwa nimesikia sauti ya watu wa makueni na nimesema niko tayari na nimetosha siku ile tulikuja aliambia nyinyi kama uko na nasari sio sio leo mimi nimekuja tena kumpata yeye shahada ya degree Mapema alikuwa mbunge wa Kibwezi Philip Kaloki aliwasilisha makaratasi yake na kupewa cheti cha kuwania kiti kilichoachwa wazi baada ya kifo cha Mutula Kilonzo. Jumla ya wagombeaji wanne watawania kiti hicho. Iwapo kesi Kilonzo atashinda katika uchaguzi mdogo wa Julai 22 ataandikisha historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza humo nchini kuchaguliwa kuwa seneta. Aaron Chenketien wote Makueni County kichana na taarifa hizo za siasa ni kwamba teknolojia mpya imebadilisha maisha kama tuyajuavi na kuyafanya mambo kuwa mepesi mno zaidi katika miaka ya hivi karibuni tumeweza kushuhudia nepi za kutupwa badala ya kuoshwa zinazojulikana kama disposable diapers ambazo zimepata maarufu mkubwa miongoni mwa walezi wengi kwani zimerahisisha kazi ya kuosha nepi hizo chafu na hivi basi kumpa mtoto utulivu kwa sababu pindi mtoto huyo anapokwenda haja haja hiyo sio huwa si yenye kuvuja na japo nepi za kawaida zingali zinatumika wengi wafahamu namna nepi hizi za kisasa zinavyotengenezwa na manufaa yake ni yapi mwanahabari wetu Karol Nderi alizuru kituo cha utafiti jijini Frankfurt na ametuandalia makala ya afya yako Upeo wa teknolojia umefagia nyanja mbalimbali na kurahisishia waja maisha ya kisasa na hata kwa wazazi mambo yamekuwa mepesi Hivi majuzi zilizokuepo tu ni nepi za vitambaa na wakati kama huu wa baridi ukiosha nepi hazikauki na kukuacha tabani. Isitoshe nepi zizo hizo zilihitaji uangalifu mwingi ili mtoto asije akaloa mkojo na kufikiwa na madhara ya ngozi, almaarufu napirash au ukosefu wa usingizi kwa mtoto au hata kipini kumdunga mtoto kwa bahati mbaya. <tos> Usisahau kina yaya wengi walikuepa kazi ya kuosha nepi chafu. Kina mama kutoka hapa Kenya wana maoni tofauti kuhusu napi za kawaida na hizi za kisasa aina ya diaper. Napkins zinakuwa weta haraka. Sasa inabindi tena kufua kama sasa wakati wa balindi sasa ni mambo na maji. Tafadhali napi. Kwa sababu inaoshwa na, na inatumika tena. Diaper ndio mzuri. Na japo nepi hizi zingali zinatumika kwa kuwa ni za gharama ya chini wengi sasa wamelaki matumizi ya nepi aina ya diaper zinazotengenezwa kwa njia mahususi na kusifika kwa manufaa kocho kocho chamno kurahisisha kazi ya kuosha nepi I have done a study in China where we were able to see that babies that used to disposable diapers um, slept much longer and with much less interruptions and babies were using cloth diapers they use one pampers the entire night or during the day they use the product and it can last for four, five, six hours bila shaka wengi hawajatambua nepi hizi za kisasa zinavyotengenezwa ili kuhimili shughuli hii ya kuzuia mkojo kuvuja na kuwakinga watoto dhidi ya maambukizi yanayotokana na mikojo au hata haja kubwa hapa ni katika kituo cha utafiti cha Procter and Gamble cha Schwelbach jijini Frankfurt Ujerumani. Wanasayansi wakiwa makini kazini kuhakikisha kuwa bidhaa inayomfikia mtoto hatimaye ni ya ubora wa hali ya juu na kuhakikisha kuwa mtoto anapata usingizi wa kufana ili akuwe vyema haswa kiakili. Madaktari Frank na Iani Samboni watafiti hapa Ujerumani wanasema kuwa matatizo kama ya vipele vinavyotokana na nepi chafu au mzizimo maarufu na pirash hayapo kwa wingi katika nchi zilizostawi. Na si hayo tu, kina mama nchini Ujerumani ambapo kiwanda hiki cha Schwelbach kipo huwaleta watoto wao kutumika katika utafiti huu. Wataalamu wa utabibu kutoka Kenya waliosafiri hadi Frankfurt kujionea makuu ya teknolojia walieleza kusisimuliwa kwao na yale walioyaona. 
and in Kenya because we know about the economies people don't have that much we ask moms to just use a diaper for the night so if you cannot afford to use a diaper for the whole day we ask just use one at night because I've seen the science, I've seen how it works. I can explain to them really what product are they using. Yeah. Mm. Question of cost depends on what you're talking about. Is it easier for you to wash uh, lots of diapers even when it's raining and hot? Or is it cheaper for you to buy something that lasts longer? Kinyume na inavyokisiwa ni maarifa mengi yanayotumika kubuni bidhaa kama hii ikiwa ni pamoja na taulo za hedhi kilio cha wengi hata hivyo ni haja ya viwanda kuanzishwa Afrika ili kupunguza gharama Hapo Ujerumani mambo yanaonekana kunyooka kila kitu kinafanywa kwa utaratibu na umakinifu mkubwa na hata katika nyanja kama ya utafiti inaonekana kuwa ni sekta inayopewa kipaumbele na uzito mkubwa ili kuboresha maisha ya wakazi wa hapa Naitwa Karolderi nikiwa hapa katika jiji la Frankfurt Ujerumani katika mkusanyiko habari zetu za biashara hii leo tunaangazia mkopo wa euro milioni 101.5 ambao umetolewa kwa wafanyabiashara wadogo katika eneo la Afrika Mashariki na Benki ya European Investment Bank huku kampuni ya, ya Go TV ikizindua vipindi vipya kwa wateja wake Makampuni madogo madogo katika eneo la Afrika Mashariki yanatarajiwa kufaidika kutokana na mkopo kutoka Benki ya European Investment. Mkopo huo takriban euro milioni moja na tano utatolewa kupitia benki tatu za Afrika Mashariki. Huku Kenya ikipokea pesa hizo kupitia benki ya Chess itakayopokea euro milioni sita nukta tano Huku Tanzania ikipokea takriban euro milioni sabini kupitia kwa benki ya National Microfinance. Huku Kubenki ya maendeleo ya Afrika Mashariki ikipokea euro milioni 25 zitakazotolewa kwa wana biashara na makampuni katika nchi za Kenya, Uganda na Rwanda. Kwingineko, kampuni ya HP hii leo imezindua kipata kilishi aina ya tablet HP Elite Pad 900 katika soko la humu nchini. Kipata kilishi hicho kimetengezwa kwa teknolojia ya kisasa na itawalenga wana biashara kwani kinatoa huduma nafuu bila kuhitaji kuongezwa nguvu za betri. Mwisho kabisa, Go TV hii leo imezindua vipindi vipya vitwavyo Go TV Open Bouquet vilivyotengenezwa kuwapa wateja wao habari na vipindi vya kuwafurahisha huku serikali ikipangia kuhamia mtandao wa dijitali. Philip Keitan, KTN Biashara leo. Baxon Menjo mwanariadha ambaye hasikii au kiziwi ameahidi kushindia Kenya medali katika mbio za mita tano na elfu tatu kutoka viunzi na maji katika mashindano ya Olimpiki na riadha viziwi yani Def Olympics Menjo alitoa hadi hiyo katika uwanja wa Nyayo wakati kampuni ya Safaricom ilipotoa hunde shilingi milioni mbili ili kuweza kuharamia matarisho ya kikosi cha riadha hamsini na wa Kenya mashindano ya Def Olympics yatafanyika jijini Sofia nchini Bulgaria mapema mwezi ujao When I went to Taipei, I got gold in 1500 and then later you remember in Taipei I got that in Sipolches bronze and now when we went to Canada in 1500 again I broke the record and I got gold in 1500 and also got another gold in 800 meters. I'm trying to to continue with the same Safaricom is a true partner to Duck and help us realize our dream of nurturing the uh, the talent of the deaf of our deaf athletics in the country namba si mtazamaji baada ya taarifa hizo za sport tunakamilisha taarifa zetu za Kate leo mimi ni Isha Chizuga na kutakia usiku mwema Rose ikiwa hai panapo majaliwa yake utakutana tena papa hapa mimi ni Ahmed Darwish kwa usiku mtulivu